series physics problems like swagatham ella aalukalum kelina class kande enne viliche pala nirdeshangalum abhiprayangalum parannu adana ende rendamatha class ilekkulla prayojanam ende rendamatha class ilekkulla prachodanam iniyum ningalde abhiprayangalum nirdeshangalum enne arikkanam rendamatha class ilekku nammal povana physics problems ennu parayunnathu തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ടഫ് എന്നാണ് പറയാറ് അവർ വളരെ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലം ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ജൂൽസിലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേറ്റ്സ് കണക്ടിങ് സീരീസ് ആൻഡ് പാനൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഈഫ് ഫോർ ഓം ആൻഡ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് നാലോം രണ്ടോം പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര നോക്കാം പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങളെ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സീരീസ് കണക്ഷനില് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്നീ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് അതായത് പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരിക്കും എന്നാൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പാരല രീതിയിൽ പാരൽ കണക്ഷനിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതായിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കണക്ഷനിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യം വരും ഒന്ന് നമുക്കറിയാം വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇനി മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ആർ കവർ ചെയ്യാം ആർ ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വി ബൈ ഐ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാല് അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ശ്രേണി രീതിയിൽ അതായത് സീരീസ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പാരല രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം കറണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ഐ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്
എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വി സമം ആർ വോൾട്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ വൺ സമം നാലോമ് ആർ ടു സമം രണ്ടോം അന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്റ്റേഡി രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലോമ് അതേപോലെ ആർ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടോമ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം ആർ ഒ കിട്ടി ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഐ സമം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആറിൽ വി എത്രയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വി ആർ വോൾട്ട് അതേപോലെ ആർ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടുത്തിയിട്ട് ആർ ഒ ആണ് ആർ എ ബൈ ആറ് അല്ലെ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഇയർ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇഫ് ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്ര നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആർ വൺ സമം പന്ത്രണ്ട് ഓം ആർ ടു സമം നാല് ഓം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിരോധങ്ങളാണ് സമാന്തര രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വരണ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വില കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് വി സമം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനാണ് ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തര രീതി പാരലൽ കണക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് റെസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ഇഫക്റ്റ് റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആയിരുന്നു ഇതിൽ സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ശ്രേണി രീതിയിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റ് റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അത് എല്ലാ വിലകളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഓം ആണ് ആർ ടു തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഓം ആണ് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഒന്ന് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എ ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എൻ സി എടുത്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ മുകളിൽ പന്ത്രണ്ടോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് പ്ലസ് ഒന്നിന് പന്ത്രണ്ടോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടാം പന്ത്രണ്ട് അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എൽ സി എടുത്തു ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പതിനാറ് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യം അപ്പോൾ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്നിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ആർ ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നേരിടാം നമുക്ക് ആർ ഈക്വൾ ടു ഇത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ പതിനാറ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ത്രീ ഓം അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു 
ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആർ ഓം പ്രതിരോധമുള്ള എൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സമാന്തര രീതിയിൽ അതായത് പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ കഴിപ്പിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഫോർമുലയാണ് സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സൂത്രവാക്യമാണ് ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ ബൈ എൻ അപ്പൊ ഈ കണക്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടോം പ്രതിരോധമുള്ള പത്ത് അല്ലെ രണ്ടോം പ്രതിരോധമുള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സമാന്തര രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാൽ സഫല പ്രതിരോധം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടോം പ്രതിരോധമുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ സമൻ രണ്ടോം എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ എൻ സമം പത്ത് അതായത് എൻ എൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണത്തെയാണ് എത്ര എണ്ണം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ ഒന്ന് എണ്ണം എൻ എ സമം പത്ത് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർമുലയിലേക്ക് കൊടുക്കാം ആർ ഈക്വൾ ടു എട്ട് ലക്ഷം ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് രണ്ടാണ് അറിയാം അതേപോലെ എൻ ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് പത്താണ് അങ്ങനെ ടു ബൈ ടെൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓം ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റിനെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദം ക്വസ്റ്റിൻ ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യൂസിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദം ക്വസ്റ്റിൻ സി ക്യാൻ യു മേക്ക് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം യൂസിംഗ് ദീസ് ത്രീ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടോം മൂന്നോം ആറോം പ്രതിരോധമുള്ള പ്രതിരോധകങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റിനെ ഇവ മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിരോധം എത്ര ക്വസ്റ്റിൻ ബി ഇവ മൂന്നും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എത്ര ക്വസ്റ്റിൻ സി ഇവ മൂന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധം ഉളവാക്കാൻ കഴിയുമോ സർക്യൂട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രതിരോധകങ്ങളാണ് അതായത് ആർ വൺ സമ്മൻ രണ്ടോ ആർ ടു സമ്മൻ മൂന്നോ ആർ ത്രീ സമ്മൻ ആറോ അതിൽ ആദ്യത്തെ എ ക്വസ്റ്റിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പരമാവധി റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇവയെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേണി രീതിയിൽ സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേണി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ആർ വൺ നമുക്കറിയാം ആർ വൺ ടു ഓം ആണ് ആർ ടു ത്രീ ഓം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീ സിക്സ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈക്വൾ ടു ഇലവൻ ഓം പതിനൊന്ന് ഓം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് പരമാവധി നമുക്ക് പ്രതിരോധം കിട്ടണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പ്രതിരോധങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യണം ആ ഏതിലാണ് ശ്രേണി രീതിയിൽ അതായത് സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിരോധം കിട്ടുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാം നമുക്കറിയാം ഏത് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിലാണെങ്കിൽ സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ മിനിമം കിട്ടുന്നത് ഏതിൽ തന്നെയായിരിക്കും സമാന്തര രീതിയിൽ അതായത് പാരലൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കാം വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് കിട്ടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതായത് പാരലൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതി
സിക്സിനെ എത്ര ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് സിക്സ് കിട്ടുക വൺ ഉണ്ട് ആ വണ്ണിനെ ഈ വൺ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടിയത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ആറ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആറ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ആറാണ് വേണ്ടത് ഇഫക്റ്റീവ് എസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലി എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ആറ് ബൈ ആറിന് റെസി പ്രോക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ബൈ ആറ് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് രണ്ട് ഓമും മൂന്ന് ഓമും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആറ് ഓമും മൂന്ന് ഓമും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഓമും സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണ രീതി കുറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് ഓമും ആറ് ഓമും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഓമ് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് എസ്റ്റൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് സഫല പ്രതിരോധം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതി രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാരലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ എഫക്റ്റീവ് എസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിൽ വൺ ബൈ ആർ വണ്ണിന് പോയാൽ നമ്മൾ തൊട്ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടുവിന് പോലെ നമ്മൾ തൊട്ടു വൺ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ടുവും സിക്സും എൽ സി എടുത്തു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സിനെ വൺ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ വൺ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു അപ്പോൾ കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അതിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സമാന്തരമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് ആണ് ഇനി ഇതും ഇതും തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഡി രീതിയിലാണ് സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റിലാണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും ത്രീയും കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഇതിലാണ് സ്റ്റേഡി രീതിയിലാണ് സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ സീരിയസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഈക്വൽ ടു ഇഫക്റ്റ് റെസിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ടു അതിൽ ആർ വൺ ഇത് മൊത്തം ആർ വൺ ആയി മാറ്റി അല്ലേ അതാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ വണ്ണിന് പകരം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു പ്ലസ് ആർ ടു ടു ആർ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി എക്സ്ട്രേ ഉണ്ട് അതും അതിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.